இன்றைய முக்கிய செய்திகள் காமராஜர் நகர் இடைத்தேர்தல் வாக்கு சேகரிப்பு தீவிரம் காங்கிரஸ் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு இரண்டு வருடமாக சம்பளம் வழங்காததை கண்டித்து பாப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் போராட்டம் ஊழியர்கள் வலுக்கட்டாயமாக போலீசார் கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஆளுநர் கிரண்பேடின் ஆய்வின் போது புள்ளியல் துறை ஆய்வாளர் மரணம் மாரடைப்பால் இருந்ததாக தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி காமராஜ் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதனிடையே ஆளும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகின்றது இதனையடுத்து இரு கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று காமராஜ் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட ரெயின்போ நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜான்குமாரை ஆதரித்து முதல்வர் நாராயணசாமி எம்பி வைத்திலிங்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் உட்பட கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் வீடு வீடாக சென்று கை சின்னத்திற்கு வாக்குகளை சேகரித்தனர் காமராஜர் நகர் இடத்தேர்தல் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் இடையே தீவிரமடைந்துள்ளது இரண்டு கட்சி நிர்வாகிகள் ஆதரவாளர்கள் தீவிரமாக வாக்கு சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காமராஜ் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட தேவகி நகர் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் புவனாய் என்கின்ற புவனேஸ்வரனை ஆதரித்து என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான ரங்கசாமி கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடன் வீடு வீடாக சென்று காமராஜர் நகர் தொகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தையும் வெற்றி பெற்றோருடன் செய்து தருவேன் என கூறி வாக்குகளை சேகரித்தார் இதில் அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் அதிமுக மாநில செயலாளர் புருஷோத்தமன் என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் இயங்கி வரும் அரசு சார்பு நிறுவனமான பாப்ஸ்கோவில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு கடந்த இருபது மாதங்களுக்கு மேலாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை இதனை கண்டித்து ஊழியர்கள் அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க ரூபாய் ஏழு கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கடந்த பட்ஜெட்டின் போது முதல்வர் தெரிவித்தார் ஆனால் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கியும் இதனால் வரை ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஊதியத்தை அரசும் குடிமைப்பொருள் வழங்கும் துறை இயக்குநரும் வழங்கவில்லை நிதி ஒதுக்கும் ஏன் ஊதியம் வழங்கவில்லை என ஊழியர்கள் இயக்குநரை சந்தித்து கேட்டுள்ளனர் இதற்கு இயக்குநரிடமிருந்து உரிய பதில் ஏதும் வராத காரணத்தினால் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் தட்டாஞ்சாவடியில் அமைந்துள்ள குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தங்களுக்கு உரிய பதில் கிடைக்கும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என கூறி ஊழியர்களை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலந்து செல்லுமாறு கூறியும் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் போலீசார் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி சென்று கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது புதுச்சேரி மாநிலம் ஏனாம் தொகுதியில் ஆளுநர் கிரண்பேடி இரண்டு நாள் பயணமாக சென்றுள்ளார் அங்கு காலை முதல் பல்வேறு இடங்களில் பார்வையிட்ட ஆளுநருக்கு பொதுமக்கள் கருப்பு கொடி காட்டி தங்கள் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வருகின்றனர் அதையும் மீறி ஆய்வு செய்த ஆளுநர் தொடர்ந்து மக்கள் குறை கேட்பு கூட்டத்தினை துணை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடத்தினார் இதில் புள்ளியியல் துறை ஆய்வாளராக பணிபுரியும் அப்பாராவ் பணியின் போது மாலை அலுவலகத்தின் கழிப்பறையில் மயங்கி விழுந்துள்ளார் இவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சக ஊழியர்கள் சேர்த்துள்ளனர் இதில் அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இருந்ததாக அரசு பொது மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மக்கள் பாதை நேர்மை ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பில் திருமதி ரேகா பத்மநாபன் அவர்கள் மாணவர்களுக்கு புத்துணர்வு ஊட்டும் விளையாட்டு மற்றும் விழிப்புணர்வு ஊட்டும் கருத்தரங்கம் வெளியூர் விவேகானந்தா அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் கண்ணகி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிகளின் முதல்வர்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்கள் உதவியுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் நலசங்கம் சார்பில் பணியின் போது மறைந்த ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர் பிள்ளைகளுக்கு சங்கத்தின் சார்பில் இலவச கல்வி வழங்கும் விழா ஜேவிஆர் மகாலில் சங்கத் தலைவர் பூமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது 
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா கலந்து கொண்டு உறுப்பினர்களுக்கு ரூபாய் இரண்டு லட்சம் விபத்து காப்பீடு மறைந்த ஓட்டுநர்களின் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி நிதி மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ ராஜாராமன் காங்கிரஸ் சிறப்பு அமைப்பாளர் செல்வம் என்கிற செல்வராஜ் என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் தனசேகரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சங்க நிர்வாகிகள் தேவநாதன் திருவேங்கிரம் சுதாகர் முருகன் உட்பட பலர் செய்துள்ளனர் பாலாப்பட்டு அருகே தமிழக பகுதியான ரவுத்தான்குப்பம் பெருமாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் சக்தி வேலு விவசாயி கூலி தொழிலாளி இவர் இவரது மனைவி கௌரி இவர்களுக்கு திருமணமாகி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றது நான்கு வயதில் சாருமதி என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது சாருமதி அப்பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்துக்கு சென்று வந்தாள் இந்த நிலையில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி சாருமதிக்கு திடீரென்று காய்ச்சல் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து குழந்தையை கௌரி ஜிக்மர் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்றுள்ளார் அங்கு டாக்டர்கள் சிகிச்சைகளை அளித்ததும் குழந்தையை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார் மறுநாளும் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வந்ததால் குழந்தையை ஜிக்மருக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சைக்கு பின் குழந்தையை வீட்டுக்கு கௌரி அழைத்து வந்தார் வீட்டுக்கு வந்த சிறிது நேரத்தில் குழந்தைக்கு கடுமையான காய்ச்சல் ஏற்பட்டது இதனால் பதிலடித்து குழந்தையை பெற்றோர் ஜிக்மர் ஆஸ்பத்திரிக்கு மீண்டும் அழைத்து வந்தனர் அப்போது பரிசோதித்த டாக்டர்கள் குழந்தை ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர் இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த குழந்தையின் பெற்றோர் தங்களது குழந்தையின் சாவுக்கு டாக்டர்களின் அலட்சிய போக்குதான் என குற்றம் சாட்டினார் குழந்தையை ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்து இருந்ததால் காப்பாற்றி இருக்கலாம் என கண்ணீர் விட்டு கதறி எழுதினர் பின்னர் இது குறித்து கோட்டகுப்பம் போலீசில் புகார் செய்தனர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மர்ம காய்ச்சலால் குழந்தை இறந்ததா என்பது குறித்து ஜிக்மர் நிர்வாகத்திடம் அறிக்கை கேட்டுள்ளனர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் காமராஜர் நகர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடும் ஜான்குமாரை ஆதரித்து தென்றல் நகர் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் ரெயின்போ நகர் பிரெஞ்சு கார்னர் கிருஷ்ணா நகர் முதல் குறுக்கு தெரு மற்றும் சாமி பிள்ளை தோட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் எதிர்வரும் பதினேழாம் தேதி வாக்கு சேகரிக்க உள்ளதாக முதல்வர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் நான் வெங்கடேசன் அவர்கள் அமோக வெற்றி பெற்றார் இப்பொழுது காமராஜ் நகர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் மரியாதைக்குரிய ஜான்குமார் அவர்கள் மதச்சார்பற்ற முப்பு கூட்டணியிலே வேட்பாளராக இருக்கிறார்கள் அவரை ஆதரித்து மரியாதைக்குரிய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் நமச்சாய் அவர்கள் சொன்னது போல நாங்கள் இந்த காமராஜ் நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு நீங்கள் வந்து பிரச்சாரத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்ட உடனேயே அனுபவந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாளை தினம் மாலை புதுச்சேரிக்கு வருகிறார்கள் அவருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலும் மதச்சார்பற்ற கூட்டணி கழகி கட்சியிலும் மாலையில் அவர்கள் காமராஜ் நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நான்கு இடங்களில் சென்ட்ரல் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் அதற்கு முன்பாகவும் ரெயின்போ நகர் பகுதியில் பிரெஞ்சு கார்னர் அந்த கடையின் முன்பாகவும் கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் முதல் குறுக்கு தெரு பகுதியிலும் சாகு பிள்ளை தோட்டத்திலும் நான்கு பகுதிகளில் அவர்கள் பரப்புரையாற்றுகிறார்கள் அதற்கு ஆன ஏற்பாடுகளை புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர்களும் தொண்டர்களும் செய்து வருகிறார்கள் அவர்களோடு ஒருங்கிணைந்து காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர்களும் தொண்டர்களும் அந்த பொதுக்கூட்டம் அவருடைய அவர் வருகின்ற அந்த பகுதிகளில் சிறப்பான முறையிலே கூட்டம் அமை அமைவதற்கு மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் காமராஜ் நகர் இடைத்தேர்தல் வாக்கு சேகரிப்பு தீவிரம் காங்கிரஸ் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு இரண்டு வருடமாக சம்பளம் வழங்காததை கண்டித்து பாப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் போராட்டம் ஊழியர்கள் வலுக்கட்டாயமாக போலீசார் கைது செய்ததால் பரபரப்பு ஆளுநர் கிரண்பேடியின் ஆய்வின் போது புள்ளியல் துறை ஆய்வாளர் மரணம் மாரடைப்பால் இருந்ததாக தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன நன்றி வணக்கம்